వస్తూ వస్తూ ఆయన సో ఫోన్ చేసి ఫుడ్ యాప్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక వాడు ఫోన్ చేసి ఆయన పలానా భోజనం రాత్రిపూట ఆయన సో పలానా టీ కూడా పట్టరు ఆయన ఇంకా టీ సర్వీసులు కూడా ఉన్నాయేమో అది తెలీదు అది అది కూడా ఉండి ఉంటుంది ఇక పలానా నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి టీ రెడీగా ఉండాలి అదే ఇంటికి వచ్చేసరికి టిఫిన్ రెడీగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఓపిక లేదు ఆయన సో ఇంకా ఇక రాగానే టీ తాగి మహా అయితే టీ పెట్టుకుంటారేమో అక్కడ పడేసి ఈ లోపల సో మన వాడు డెలివరీ ఇస్తాడు ఇక అది కాస్త తినగానే అబ్బా ఈ రోజులో ఆఫీస్లో ఆఫీస్లో అబ్బా ఏంటి ఎవడు పని చేయడు సో ఈ ఇండియాలో వీళ్ళతో పని చేయడమే చాలా కష్టం వీడంటే అవునండి అసలు ఈ మేనేజర్లకి ఆడవాళ్ళతో ఎలా వ్యవహారం చేయాలో తెలియదండి అబ్బా పెద్ద కష్టం అండి అసలు ఎప్పుడు డిజైన్ చేయాలా అనిపిస్తుందండి సంస్కారం లేనట్టు చదువుకున్నారండి సంస్కారం లేనటువంటి వ్యక్తులని ఆవిడ ఆవిడ గొడవ అవి ఈయన ఈయన గొడవ మంచం ఎక్కారో లేదో ఫోన్ వచ్చి అమెరికా నుంచి కస్టమర్ వచ్చి ఫోన్ వచ్చి అవునా సో కస్టమర్ కస్టమర్ అనగానే లేచి కూర్చోవాలా రాత్రి పదకొండు గంటలకి అప్పుడు వాడికి ఉదయం పదకొండు గంటలు వీడికి రాత్రి ఇక్కడ పదకొండు గంటలు పదకొండు గంటల నుంచి మొదలయ్యాయి ఏమైంది సో ఆవిడ ఆవిడ కస్టమర్తో మాట్లాడే ఈయన ఈయన గారు ఈయన కస్టమర్తో మాట్లాడే రాత్రి పడుకునేసరికి పన్నెండు పదకొండు గంటలు మళ్ళీ ఉదయం లేచి అవునా సో మళ్ళీ టైం అబ్బో టైం అయిపోయింది అబ్బో ఆల్రెడీ ఏమి అయిందండి ఆల్రెడీ తొమ్మిది అయిపోయింది ఇంకేమో వాడ రాలేదు వీడు రాలేదు వాడిని తిట్టుకుంటూ మళ్ళీ వీడిని తిట్టుకుంటూ మళ్ళీ కార్ ఎక్కి మళ్ళీ డ్రై మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రాఫిక్లో మళ్ళీ తిట్టుకుంటూ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి ఈ వ్యవహారం ఉంది కదా ఇది ఇక మరి రోగాలు రాకుండా ఏమొస్తాయండి మరి వ్యాధులు రాకపోతే ఏమొస్తాయండి అవునా అండి ఇదా దేనికండి ఆ సంపాదన నాకు అర్థం కాదు సో ఇగో ఇలాగే అమెరికాలో వేస్తారని చెప్తున్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఎగ్జాక్ట్ ఇదే జరిగింది వాళ్ళు తొందరగా నేర్చుకున్నారయ్యా మనం మాత్రం అవునా ఎందుకు ఆ టీవీలో హోమ్ థియేటర్లు ఎందుకు ఆ ఏజ్ గదులు ఎందుకు పది రూములు పది బెడ్రూమ్లు ఎందుకు ఆ మార్బుల్ ఫ్లోర్లు ఎందుకు నీ ఆరోగ్యమే సరిగా లేదు నీ మైండే సరిగా లేదు ఉదయం సాయంత్రం వరకు కోపంతో ఉండేవాడికి ఆ తర్వాత కష్టమంటే భూసమంటే నీ మైండ్ ఆనందంగా లేనటువంటి వాడు టెన్షన్ పడే విధానికి యాంగ్జైటీ టెన్షన్ గురించి అనే సంపాదన చేసేది దేనికే హాయిగా ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉండటానికి సంపాదించాలి ఇంకా మరి ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆనందంగా ఉండే చెప్పు ఇక ఇదంతా కాదని అవునా సో జీవితం అంతా ఇక మొత్తం సంవత్సరం అంతా ఇలా కష్టపడి ఇక ఇగో మనం ఈసారి ఇగో ఏదైనానే ఇక మనం మనం మన మన మ్యారేజ్ డేకో లేకపోతే ఈ సమ్మర్కో మనం మాత్రం ఇగో ఒక పదిహేను రోజులు బ్రేక్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్రేక్ ఇరవై రోజులు బ్రేక్ ఆ బ్రేక్ ఏంటంటే కొన్ని కనీసం యోగాను మెడిటేషన్ నేర్చుకొని హిమాలయాసులు ప్రశాంతంగా ఏదో నాలాంటి వాడి దగ్గరికి వచ్చి శాస్త్రీయంగా ఏం ఆహారం తినాలి అవునా స్ట్రెస్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అది ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ రిలాక్సేషన్ ఏంటా అంటే పోవాలా తాగాల తిరగాల ప అక్కడ ఇంకా మైండ్ అటాక్స్ అయిటాయి అటాక్స్ అయిటాయి డిప్రెషన్ వచ్చి మళ్ళీ రాగానే ఆ పదిహేను రోజులు తిరిగి తిరిగి మస్తు తిరిగి ఇక మళ్ళీ వచ్చి అలసిపోయి నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలండి అబ్బో అబ్బా ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలండి ఇక నరకం మొదలవుతుందండి అబ్బా నరకం అండి సో ఆ విధంగా తిట్టుకుంటూ ఆ మళ్ళీ ఆ పదిహేను రోజులు పదిహేను రోజులు ఏం చేసావయ్యా ఆరోగ్యాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నావా ఎడగొట్టుకున్న పనికిరాని చెత్త అంత దీన్ని ఆ ప్లేస్ చూసి ఈ ప్లేస్ చూసి అవును ఇంకా మైండ్ అంతా ఇంకా ఎమోషన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్సైట్ అయిపోయి డిప్రెస్ అయిపోయి అవును అందుకే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళే బుద్ధి కావట్లేదు ఎందుకంటే తిరిగి తిరిగి అలసిపోయచ్చు ఇంకా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎలా ఉంటామయ్యా చెప్పవయ్యా సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే లైట్ వెయిట్ అని అంటాం అసలు లైట్ తేలిక ఏంటయ్యా వాడి శరీరమే వాడికి బరువు అయిపోతుంది ఏం చెప్తాం ఏ లేదండి కుమార్ గారు నేను కొంచెం ఇక మార్నింగ్ లేవగా నేను ప్రతిరోజు ఆ ట్రేడ్ మిల్ మీద పరిగెడతాను అది కూడా మ్యూజిక్ పెట్టుకొని దాని మీద కాదు ధ్యాస మ్యూజిక్ పెట్టుకొని మన రాక్ అండ్ రోల్ నక్క నెక్కర వేసుకొని ఇక వాడు ఏమనుకుంటాడంటే ఇంకా చెమటలు కారితే ఇంకా ఏది చెమటలు వాడు ఉద్యోగమే బీపీ పెరుగుతున్నది ఇక ట్రేడ్ మిల్ మీద పరిగెత్తితే అవునా ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని ఒక భ్రమ ఇక అందుకని ఇంకా వాడు ఇంకా తెలివి పంతుడు అందుకని ఇంట్లోనే ట్రేడ్ మిల్ ఓ కోచ్ అవసరం లేదు ఎవరు అవసరం వాడే సెల్ఫ్ కోచ్ అన్నీ గూగుల్ అవునా మరి గూగుల్లో చూసి అవునా యూట్యూబ్లో చూసి మరి నువ్వు పండ్ల ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు భార్యకి డెలివరీ చేయవచ్చు ఆ తర్వాత అవునా సో అన్ని ఆపరేషన్ నువ్వే వేసుకో యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో చేసి నువ్వే స్విమ్మింగ్ నేర్చుకో యూట్యూబ్లో నేర్చుకొని స్విమ్మింగ్ పూల్లో దూకు యూట్యూబ్లో ఉంది కానీ స్విమ్మింగ్ ఎట్లా నేర్చుకోవాలి సో యూట్యూబ్లో
ఇక నువ్వే ట్రేడ్ మిల్ మీద నువ్వే సొంత కవిత్వం తిరిగి 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 మోకాలు అరగొట్టుకొని చెమటలు కారంగా నువ్వు అనుకుంటావు ఇక బీపీ పోతుంది బరువు తగ్గుతుంది అన్నిటికి పరిష్కారం చెమటలు వస్తాయి నీకు అర్థం కావట్లా ఆఫీసులో అందరిని చూస్తే చెమట వస్తుంది ట్రేడ్ మిల్ మీద కూడా చెమట వచ్చిందని అంటే నీ బీపీ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గుతుందే ఎవరైనా చెప్పింది నీకు చదువుకున్నదేమో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు ఈ లోపల అవగాహన సున్నా అవిద్య వీడంత మూర్ఖుడు ఇంకో లేడు ఇక వీడికి ఎవడు చెప్పలేడు కూడా ఎందుకంటే వీడు చదువుకున్న మూర్ఖుడు వీడు అంతా తెలుసుకుంటుంది తెలుసు అనుకుంటాడు అంటే టక్ 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 ఆ గూగుల్లో వెతికి అవును ఎవడు ఒపీనియనో చదువుతాడు ఎవడి కామెంటరీయో చదువుతాడు అది ఓ పరిశోధన కాదు ఓ జర్నల్ కాదు ఓ స్టాండర్డ్ లేదు ఎక్కలేని అహం ఇక అందుకే ఆ సొంత కవిత్వం వల్లనే ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల వయసుకే హైటెక్ సిటీలో ఐదు ప్రతిరోజు ఐదు అంబులెన్సులు పెడతాట ఎందుకయ్యా అంటే ప్రతిరోజు ఓ ఐదుగురు తీసుకుపోవాలి హాస్పిటల్కి ఎందుకయ్యా అంటే గుండె నొప్పి వచ్చి పడిపోయేట వాడి వయసు ఎంత అయ్యా అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో వాడికి ఐదు అంబులెన్సులు వాడు తీసుకుపోయా అంతేకాదు నా కొలీగు కొడుకు తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడయ్యా ఓ రోజు ఉదయం మా కొలీగు వచ్చాడయ్యా ఆఫీస్కి రాగానే ఫోన్ ఇంటి దగ్గర నుంచి మీ వాడు క్లాస్ రూమ్లో పడిపోయాడు తొమ్మిది సంవ తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడయ్యా అంటే వాడు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఏంటి అంటే సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ గుండె ఆగిపోయింది పడిపోయాడు ఊబకాయం ఉంది పిల్లోడికి ఏంటయ్యా ఇది ఇది ఒక జీవితం అనేది ఇది ఎప్పుడూ చూసారు అయ్యా అమెరికాలో అక్కడ చూసి మనం నేర్చుకోవట్లేదు ఇంకా వాళ్ళకంటే మనం ఇంకా డబ్బులు 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 వాటి వెనకాల పడి ఆ తర్వాత ఈ పిజ్జాలు బర్గర్లు లేకపోతే ఈ విధంగా నాన్ వెజిటేరియన్ అలాంటి వాటికి ఎవరు వెళ్తారయ్యా మూర్ఖులు వెళ్తారు ఏ వాడు కూడా ఒక తెలివి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు వెళ్ళరు మన వాళ్ళు వెళ్తారు వెళ్తే అక్కడ కూడా మన మనం ఆ ధనవంతులు అందరూ ఇక్కడ వీకెండ్ వచ్చిందని అంటే ధనవంతుల పిల్లలు ధనవంతులు కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అందరూ అంటే వాడికి ఎంత అవగాహన ఉందో తెలుస్తుంది కొన్ని డాక్యుమెంటరీలు ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో పనిరాని చూడకూడదు అవునా కొన్ని ఉన్నాయి అవి చూస్తే ఫోర్క్స్ ఓవర్ నైవ్స్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఫోర్క్స్ ఓవర్ నైవ్స్ అనేటువంటి ఒక డాక్యుమెంటరీ ఉంది అది చూడాలి సూపర్ సైజ్ అవునా సూపర్ సైజ్ ఇది చూసేవంటే మళ్ళీ పొరపాటున కూడా నువ్వు బర్గర్ తింటే ఒట్టు ఫోర్క్స్ ఓవర్ నైవ్స్ అనే పుస్తకం ఉంది ఈ చదువు నువ్వు చదువుకున్న వాడివి అయితే అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది లావు కావడానికి జీవితంలో వచ్చిన సమస్యలు ఏంటి ఎందుకు వస్తున్నాయి సమస్యలు అసలు ఏం చేస్తుంది మన యొక్క జీవిత విధానం ఏంటనేది తెలుస్తుంది అక్కడ వాళ్ళు అవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి అలాంటివి చేస్తారు మనం ఈ రోజుల్లో మన లైఫ్ స్టైల్ అలా తయారైపోయింది అందుకే పరిస్థితులు మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఎందుకు లేమయ్యా అంటే కారణం అది పల్లెటూర్లలో కూడా మొత్తం మారిపోయింది అవునా ఉదయం నాలుగు గంటలకు లేచేవాళ్ళు ఎవరైనా కనిపిస్తారయ్యా ఏడు గంటలకు ఛాయలు తాగి అప్పుడు పశువుల్ని తీసుకొని పశువులు ఉంటాయి కదా ట్రాక్టర్లు ఇప్పుడు పాల పొట్లాలు పల్లెటూరులో పాల పొట్లాలు వెళ్ళాలి సో మళ్ళీ ఈవినింగ్ రావాలి సీరియల్స్ చూడాలి రాత్రి ఎప్పుడో పడుకోవాలి సో పల్లెటూరికి పట్టణానికి తేడానే పోయింది అవునా ఇంకా పల్లెటూరులలో ఇంకా ఘోరంగా తయారైపోయింది ఏంటయ్యా అంటే సీరియల్స్ చూడటం అవునా సో టైం ఉంది కదా ఆ టైంలో ఏంటంటే మనం కొంచెం వ్యాయామం చేద్దామా లేకపోతే యోగా నేర్చుకుందామా ఎంత చక్కని వాతావరణం పల్లెటూరులో చక్కగా చెట్టు కింద కూర్చొని తప్ప నా లాగా నేను పల్లెటూరులో ఉన్నప్పుడు అవునా సో నాకు సమయం దొరికిందంటే చెట్టు కింద కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని జానం చేసేది చక్కగా తపస్సు చేసుకునేవాడిని అవునా ఇప్పుడు ఆ టీవీలకి టీవీ లేని ఇల్లు లేదు పల్లెటూర్లలో అవునా సో సిటీలో కంటే ఇంకా పల్లెటూర్లలో టీవీలకు అతుక్కొని ఈ మీడియా అనేది మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని ఎడగొట్టేసింది చెప్తున్నాను కదా అవునా సో మనకి ఏంటి లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే శరీరానికి ఏ ఆహారం వేయాలని కాదు ఏ హీరో ఏ సినిమా ఏ యాక్టర్ ఏ పాటలు ఆ పాటలు నోట్లోనే ఏంటయ్యా టైం ఉంటే ప్రాక్టీస్ ఏంటయ్యా ప్రాక్టీస్ చేసేదంటే డ్యాన్సులు మ్యూజిక్లు రాక్ అండ్ రోల్ అందరూ డ్యాన్సులు 
డాన్స్కి ప్రాక్టీస్ ఇద్దరు ముగ్గురు కుర్రాలు వాళ్ళు కలిసి అంటే డాన్స్ ప్రాక్టీస్ దేనికంటే ఏదో కాంపిటీషన్లో పాల్గొంటాను కట ఇప్పుడు యోగా స్టూడియోలు కాదు ఇండియాలో వచ్చినాయి ఏంటంటే డాన్స్ స్టూడియోలు వచ్చినాయి ఏదైనా ఫంక్షన్ అయిందంటే ఎక్కడ ఏ మెద్ద మీద చూసినా ఏ మేడ మీద చూసినా ఏ వీధిలో చూసినా నలుగురు పిల్లలు కలిసారంటే డాన్సులు 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 ఇంకా ఆరోగ్యాలు ఆనందంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఇంకా ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా ఇంత మూర్ఖత్వంలో మనం ఈ విధంగా జీవనం సాగిస్తే అవునా సో ఇంకా రాబోయే తరాల యొక్క పరిస్థితి ఎంత అవగాహన లేకుండా ఎంత మూర్ఖత్వంగా అవన మనం వ్యవహరిస్తే ప్రపంచం అంతానేమో మన యోగా అని మన యొక్క స మన ఆధ్యాత్మికత అవి ఇండియా అనగానే యోగా అని ఇండియా అని దేని గుర్తుపెట్టుకుంటారే యోగాకి ఇండియా అనగానే సో నేను నేను పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తే దేవుణ్ణిలాగా చూస్తారు అవునా ఎందుకని వాళ్ళకి మెడిటేషన్ చెప్తాను సో వాళ్ళకి యోగా నేర్పిస్తాను నేను ఎంత గొప్పది యోగా వాళ్ళు అనుకుంటారు భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ యోగా వచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా తెలుసుకున్నారులే మనం ఎందుకంటే అది ఐన్స్టైన్ అప్పుడే ఒక ఆయన వెళ్ళాడంట ఏది కలకట్టా నుంచి ఒక ప్రొఫెసర్ వెళ్ళాడు ఫిజిక్స్ వెళ్తే ఐన్స్టైన్ అడిగాట కిమ్ నామదే నీ పేరేంటయ్య అని అడిగాడు ఐన్స్టైన్ అల్బట్ ఐన్స్టైన్కి తె ఆయన జ్యూయిష్ అవునా ఆయనకి సంస్కృతం బాగా వచ్చు ఆయన బాగా వేదాంతం చదివాడు అన్నీ చదివాడు అందుకే ఆయన బ్రెయిన్ చాలా సూపర్ షార్ప్ కిమ్ నామదే కిమ్ ప్రదేశ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవాయా నీ పేరు ఏంటని అడిగితే వీడు చిన్నప్పటి నుండి వీడు కాన్వెంట్ స్కూల్లో మిషనరీలు చదివాడు కలకట్టాలు ఆయన మిస్టర్ బ్రౌన్ సో మిస్టర్ బ్రౌన్ కర్లేలాడేసాడు ఏంటి ఈయన కొత్త భాష మాట్లాడుతున్నాడు సాంస్క్రిట్ మిస్టర్ బ్రౌన్ ఇట్ ఇస్ సాంస్క్రిట్ నాకు బెంగాలీ వచ్చు నాకు హిందీ వచ్చు నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు సాంస్క్రిటా ఎప్పుడు సంస్కారం పోయింది సంస్కృతం పోయింది సంస్కృతం నా సంస్కృతే పోయింది ఇంకా నా సంస్కృతం ఎక్కడ వచ్చాయి నాకు అర్థం కాబట్టి అవడం నీకంటే సంస్కృతి ఉంది నీ నీకు వచ్చు బేలమకం వేశాడు ఐన్స్టీన్కి అర్థమైంది వీడికి ఏమి రాదని ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ యు నో వాట్స్ యువర్ నేమ్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లేస్ యు ఆర్ ఇన్ ఇండియా యు నో ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇట్ నో ఆర్ యు ఫ్రామ్ వివేకానంద ప్లేస్ కోల్కటా ఆర్ యు ఫ్రమ్ వివేకానంద ప్లేస్ Yes, 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 yes. I'm Mr. Brown. I'm from Kolkata. Yes, where Vivekananda is born. Unfortunately, I never went to Vivekananda Ashram in Kolkata. I went to the convent school. I went to Vivekananda Ashram. I went to the convent school. I went to the convent school. I went to the convent school. Albert Einstein was born in the convent school. I went to the convent school. అవునా మన్హాటన్ ఆటమ్ బాంబు తయారు చేసినటువంటి కమిటీ అయితే ఉందో అవునా హిరోషిమా నాగసాకి చేసినటువంటి లిటిల్ బాయ్ ఫ్యాటీ బాయ్ లిటిల్ బాయ్ అనేటువంటి రెండు ఆటమ్ బాంబ్స్ ఆ యొక్క సృష్టికర్తల గొప్ప సైంటిస్టులు అందులో నలుగురు ఐదుగురు నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఉన్నారు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు రసాయన శాస్త్రవేత్తలు అలాంటి శాస్త్రవేత్తలతో కూడినటువంటి దాని ఓపెన్ హ్యామర్ దాని యొక్క కమిటీ చైర్మన్ ఆ ఓపెన్ హ్యామర్ అవునా ఆయన ప్రతిరోజు భగవద్గీత మొత్తం ఆయన కంటతా వచ్చు ఆయన ధ్యానం చేయని రోజు లేదు భారతదేశాన్ని తలుచుకోలేని రోజు లేదు అవునా సో ఆ బాంబు ఎప్పుడైతే వేశారో ఆయన హృదయం తల్లడి వెళ్ళిపోయింది పగిలిపోయింది ఆయన అర్థమైందా అండి సో ఆయన ఆ పాప బీత్తోటి చనిపోయాడు తెలుసా అండి ఎవరైతే ఆ కమిటీలో ఉన్నారో అందరు క్యాన్సర్ వచ్చి చాలా మంచి క్యాన్సర్ వచ్చి చచ్చిపోయారు అంత అందుకే కర్మ అనేది వదిలిపెట్టదండి అందుకే దీన్ని ఈ కార్యక్రమం గురించి మీ వాట్సాప్లో రానే అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు కదా మీ కాంటాక్ట్స్కి అవన్నీ ఎందుకయ్యా సో ఇలాంటి ప్రోగ్రాం మనకి ఆరోగ్యానికి పనికొచ్చేటువంటి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో సో సామభ్య దండోపయాలను ఉపయోగించి మరీ అందరినీ చూడమని ఉదయాన్నే లేపండి ఎవరైతే లేవలేరో ఇంటర్నెట్లో యూట్యూబ్లో చూడాల్సినవి ఇలాంటి కార్యక్రమం సో ఇలాంటి తెలుగులో చక్కగా తెలుగులో చెప్తుంది ఎంతకాలం చెప్తున్నా తెలియదు శుభ్రంగా ఏది విషయాలు తెలుసుకుంటే మీరు పది మందికి యోగా నేర్పించవచ్చు కూడా అందుకే నేను ఇంత కూలంకషంగా ప్రతి విషయం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకని ఒక యోగా మీ జీవితాన్ని మార్చుకోవడమే కాదు వేరే వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా మీరు మార్చగలరు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఇంటర్నేషనల్గా మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఈ అవగాహన ఉంటే 
మీకు ఎంతో విలువిస్తారు అందుకని ఆ యొక్క సదుద్దేశంతో నేను చెప్తున్నానే తప్పితే ఆయన స్వనామరూప విసర్జితం వర్ణ వర్జితం ఒక యోగి ఆయన స్వక్లేష కర్మ విపాక విషయ ఆశ విస్పృహాహై పురుష విశేష ఈశ్వర సో అందుకని నాకు ఇవన్నీ అవసరమే లేదయ్యా ఇది పేరు గురించో మీరు ఏదో అనుకోకూడదు మీ యొక్క మేలు ఆశించి ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నాం కనుక వినియోగించుకోండి ఎప్పుడో సంవత్సరం తర్వాత అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి చూసేవారు ఎంత తొందరగా మీరు అందరికీ తెలియజేస్తారో అంత తొందరగా వాళ్ళకి లాభం కలుగుతుంది సో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం ఆహార పట్ల విషయం అయిపోలు ఇప్పుడే మొదలెట్టాం సో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎలాంటి వ్యాధులకి సో అందుకని మీరు మీకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళందరితో ఈ ప్రోగ్రామ్కి చూపిస్తూ సో అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ మనమే కాదు పది మంది సాయం చేయాలి స్వధర్మమే కాదు పరధర్మం స్వధర్మం తర్వాతనే పరధర్మం దిస్ ఈజ్ అ మ్యాంగో ఆరెంజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నౌ కమింగ్ టు అన్ ఎండ్ మేబీ దిస్ ఐ మే గివ్ యు నో ఐ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఐ గివ్ యూ ఆర్ నాట్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ టు అన్ ఎండ్ ఆర్ ఓన్లీ టెన్ టిన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ టిన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఆర్ ఏ ప్యూర్ ఆరెంజ్ పౌడర్ ప్యూర్ ఆల్ఫాన్సో మ్యాంగో పౌడర్ ఓన్లీ వీ యూస్ ఆరెంజ్ ఓన్లీ నాగపూర్ ఆరెంజ్ వీ యూస్ నాట్ the world in oranges hundreds of varieties are there but this is a, a truly like a mango juice mango orange mix because though they have to mix it because they have the drawbacks as an orange alone when you use as a mango all alone when you use you know this is one purifies the blood cures all the skin diseases many people found and you know so if you are a singer excellent this particular somarasa is excellent even the next if at all if i give you after this match is over i am not sure but if at all if i am going to give you it stands out much more than this this is a pure mango powder we use using our own technologies we give the technologies we spend the money for those technologies those equipments then we get it done no absolutely no compromise even a big big multinationals will not do. let me tell you they purchase money is by you may be thinking do you think company owner knows see they have no idea at all 